አራት የበራ ዘንዶች ወደ ከተማ ገብተዋል በቅርብ ስራቸውን ጀምራሉ እነዚህ አራት የበራ ዘንዶች ክፎች ናቸው እና ፈተናው ከባድ ስለሆነ ሁሉም በየቤተ እምነቱ እምህላ ጸሎት ይደረጋል ባታዊ ማለት ምን ማለት ነው ከሚለው ጥያቄ ለጀመረ በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ህግና ስርዓት መሰረት ከና ብዙ ይቀርዋል ህዝቡ መማር ማወቅ በርሃብ በቸነፈር በስደት በወርርሽን በሽታ ህዝቡ ያለቃል ቀብርና ቀለባ ዘጋጁ እንደዚህ ግን እንደ ኮሬላ አንድ የሚያደርገ ተራራቁ ታጠብ የሚያሰኝ አይደል ሃጢያተኞችም ብቻ የሚቀጣ ነው ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣ ከተጎሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ለሚኖረን ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ለሰጡንም ጊዜ እና አመሰግናለሁ እኔ ማመሰግናለሁ መታችሁ ይሄንን ድል ስለሰጣችሁ ማለት ነው እንዳው ቆይታችንን እንድንጀምር የፈለኩትኝ ከርሶ ለነሳና ባታዊ ማለት ምን ማለት ነው ከሚለው ጥያቄ ልጀምር ባታዊ ባታዊ ማለት ብቻኛ እና ችግረኛ ማለት ነው መዝሙር 26 ላይ ተጽፎ ታገኘዋለሽ መዝሙር 26 ብቻኛ እና ችግረኛ ማለት ነው ባታዊ የግዕዝ ቋንቋ ነው በግዕዝ ብቻኛ እና በግዕዝ ባታዊ ይላል ባማርኛስ ተረጎም ደግሞ ብቻኛና ችግረኛ ማለት ነው። እህ ትርጉሙ ማለት ነው። ይሄንን ጥያቄ አነሳውቴኝ በዛት ባታውያናቸው ሲባል ዓለም እንደለው በዋሻ ሚኖሩ ስለብዞቻችን ነፍስ የሚጸልዩ ናቸው ይባላልና ስለሱም እንዲያብራሩ ለምን ጀመር ነው? እህ በቤተ ክርስቲያናችን ዘጠኝ የማዕረጋት ደረጃዎች አሉ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ህግና ስርዓት ዘጠኝ ከባትሪያሪኩ እስከ አናጉስቲስ ይባል ድረስ አለ። እነዚ ዘጠኙ ማዕረጋት በህግ የሚሰጡ የሚሾሙ የሚሻሩ ናቸው። ከዚህ ውጪ ከዚህ ውስጥ ከሹመት ውስጥ ባህታዊ የለም ባህታዊ ቦታ ስለላል ያለው ማለት ነው በከተማ ሊኖር ይችላል በዋሻ ሊኖር ይችላል በገዳም ሊኖር ይችላል መልክተኛ ነው እነዛ ባህታውያን ምንላቸው ግን የመነኮሱ ባህታውያን አሉ በዋሻው ወይንም በገዳም ተወስነው ሚኖሩ ለምን በዛ ዓለም ላይ ሁለት ህግ ነው ያለው ወይንም መንኩሰሽ በገዳም መኖር ወይንም ዓለም አይሆኑ በአለም መኖር ነው ሁለት ነገር ነው እድሉ ስለዚህ በ በመንኩስና ከሆነ እሱ መናኝ ባህታዊ መነኩስ ያለ ሳይመነ ኩስ ደሞ በአለም ኖሮ ሚስታገቶ ልጆዶ እሚኖር አለ ስለዚህ የባህታውያን እድል ወይ ምን ኩስ ነው ወይ ዓለሙን ያልያዙት ሁለት አንዱ ይጣበቃቸዋል አንድ ህግ አንድ ህግ መግባት ግድ ነው ወይንም ጻለየው ጻለየው በበርሃ ዞረው 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 እግዚአብሔር ሲፈቅድላቸው መንኩሰው ወደ ገዳማው ይሆኑ ይቀላቀላሉ ማለት ነው። እ ወይንም ሳይፈቅድላቸው ሳይፈቅድላቸው ከቀረ ተመልሰው ያገባሉ ማለት ነው። አገብተው በህግ ይኖራሉ። 
ሁለት ህግ ነች በእምድላ ያለችው ወይ በጋ ብቻ ነው ቅስናው ህጉ በአጠቃላይ የሚገኘው በ ህግ በማግባት ነው በመንኩስና ደግሞ የመንኩስና ህግ ትገኛለች ከሁለት አንዱ ነው እነኚህ ህግን ወይ ከጋብቻ ወይ ከመንኩስናው ያልሆኑ ባህታውያን ገና ጠየቃ ላይ ናቸው ማለት ነው ጉዞ ላይ ናቸው ወዲት ነው የኔድል የትኛው ነው 40 አመት ዘክተው ወተው የሚያገቡ ሰዎች አሉ 40 አመት ስለዘጉ ግን መነኮሱ ማለት አይደለም 80 አመትም ዘክተው ወተው አግብተው ልጅ ወለዱ አሉ ለምን መንኩስ ነው አልተፈቀደላቸው ማለት ነው ጥያቄ ነው እኔም ለምሳሌ 17 አመት ባህታው ይሆኛለሁ ለ17 አመት ከ17 አመት በኋላ ግን መንኩስ ነው አልተፈቀደልኝ ዘር አለ ልጆች አሉ ታገብ አለ ተብዬ ነው ወጣሁት እና ጻድቃኒ ኩኪያለሽ የኔ ዋሻዎች ናቸው እና መጀመሪያ ከዛ ነው የጀመርኩት እስከ ኢየሩሳሌም ድረስ በዚህ ጉዞ አረጋለሁ ሌላው ባህታዊ እነኚ ሀብነት መህምራንም ባህታዊ ይባላሉ። ሚስታላቸው ልጃላቸው ግን ባህታዊ ይባላሉ። እነዚ ትልልቅ መህምራን አሉ። እነዚ ከትርህምት ጋር ነው የሚያዘው የሚተረጎመው ትርህምት ማለት ጾመኛ ጸሎተኛ ማለት ነው። ከጾምና ከጸሎት ጋር ያሉ ከሚስቶቻቸው ጋር ያሉ አብና መህምራን ትልልቅ አባቶች ባህታዊ ይባላሉ። ብቻኛ ማለት ነው ትርጉሙ ራሱን ዳ ያደረገ ራሱን ችግረኛ ያደረገ ብቻኛና ችግረኛ የማለት ነው አንድም ባህታይ ማለት ናዝራዊ የተለየ ማለት ነው ናዝራዊ የተለየ ከአለም የተለየ ከአለም የተለየ ከአለም የተለየ አይባለም ቋንቋው ከአለም የተለየ ሰው የለም ካለም ተለይቶ ይትሄዳ አለሙ በሙሉ ዓለም ነው ዓለም ማዊ ታለማዊ ይሄ አዎ ዓለም ይተለየ ሲባል ያው በተለምዶ ከዓለም ይተለየ ይባላል እንጂ ከዓለማዊ ህይወት ከሚባለው ዓለም እንደሱ አይደለም ዓለም ማለት ሰው ነው በመጀመሪያ ዓለም ማለት እግዚ አብሔር እግዚ አብሔር ማለት እግዚ ማለት ጌታ ማለት ነው በሔር ማለት ደግሞ ዓለም ማለት ነው እግዚ አብሔር ማለት የዓለም ጌታ ማለት ነው ስለዚህ ዓለም ሰው ነው ዓለም ያለበት ከተማ ሰው የሚኖርበት ከተማ ዓለም ይባላል አሜሪካ ሚሆን አውሮፓ ሚሆን ኢትዮጵያ ሚሆን የተም ዓለም ላይ ሰው የሚኖርበት ከተማ ዓለም ይባላል። እ ሰው የማይኖርበት ከተማ ምድር ደግሞ ምድረ በዳ ይባላል። ምድረ በዳ ማለት ሰው የማይኖርበት አራዊት የሚኖርበት ማለት ነው። ስለዚህ ከዓለም የሚወጣው አንድ ሰው ሲሞት ብቻ ነው። ካለም ነገር ግን ምንድነው ልጁነቱ ሲባ ኃጢያትን መጽየፍና ኃጢያትን አለመጽየፍ ከኃጢያት ጋራ መኖርና ከጽድቅ ጋራ መኖር ነው ጽድቅንና ኃጢያትን ለይቶ መኖር አሁን እንግዲህ ብዙ መናናያን ብዙ ባህታውያን ብዙ መነኮሳት ብዙ ቅዱሳን እንዳልኩሽ በደጅ ጥናት ላይ ያሉ አሉ ለምሳሌ ደጅ ጥናቱ በሁለት ነው አንደኛው ገዳም ገብተው እስኪመነኩሱ ድረስ አመክሮ ቆባ አድርገው በደጅ ጥናት ይቆያሉ። 7 አመት ሊሆን ይችላል 14 አመት 20 አመት ሊሆን ይችላል በአመክሮ እነዛ በአመክሮ ያሉት ምንኩስና ወስኪ ፈቀደላቸው ድረስ በአመክሮ በግብርና ምንም በውሃ መቅዳት በእንጨት መፍለጥ በእንደዚ ይኖራሉ። ሴቶችም ወንዶችም ማለት ነው። ከተፈቀደላቸው መነኩሳሉ አይ ውጣ ከተባሉ 
አልተፈቀደላቸው መንኩስና ይወጣሉ በአለም ነው የምትኖረው ተተባሉ ይወጣሉ ማለት ነው አመክሮ ማለት ለዚ ነው ሁለተኛው ደግሞ በራሱ በራሱ ዋሻው ውስጥ ገብቶ ወይንም ገዳም ውስጥ ከገዳም ውጭ ሆኖ በጫካ በዋሻ ተቀምጦ ደግሞ በጾም በጸሎት ተወሰኑ የሚኖር ባህታዊ ደግሞ በራሱ ጥያቄ ውስጥ ይኖራል ምንም እዛ መክሮ ሳይኖረው ቆርሙ ሳይያረግ ጸጉሩን ያሳደጋ በርግጥ በዋሻ ይኖራል ከዛ በኋላ ወጣ ካለ ይወጣል መንኩስ ካለ ይመነኩሳል ማለት ነው ያቺ የጥያቄ መንገር ናት ለምን በቤተክነት ውስጥ ባህታዊ ተብሎ አይሾም ባህታዊ ተብሎ ማይሻረ እሚሻረው እሚሾመው መንኩስና ነው ቆብ ካደረገ ነው ዋናው መንገድ ያቺ ህግ ነች ቆብ ሚስት ናት በመሰረቱ አንደኛው የመጀመሪያው ህዋን ነች በእውነተኛው ሚስት ናት ሁለተኛው ደግሞ ቆብ ሁለተኛው ሚስት ወይ ሚስቱ ከመወተችበት ለምሳሌ አንድ ቄስ ሚስቱ በትሞት ከህናቱን ለማቆየት ከፈለገ ቆም ማረጋ አለበት እንደ ሚስት ነች የመላእክት አስቲ አስኪማ ተባላል አለበዛል ሚስቱ ስትሞት ሌላ ሚስት ካገባ ከህናቱ ይፈርሳል ከዛ ወዲ አግዛያር ይፍታ ማለት አይችልም መቀደስ አይችልም መስቀል ማሰለም አይችልም ደብ ተራ ይባላል ከዛ በኋላ ነገር ግን ሚስቱ ከመወተችበት አይ በቃ አላገባ ስጋየ ነገዛለሁ አሸንፋለሁ ካለ ቀጥታ ወደ ምንኩስና ይሄዳ በዛው ይቀጥላል ከህናቱ ማለት እና ይሄ ነው ይሄን ጥያቄ ያነሳ ሁሉት ቀደም እንዳነሱልን ለረጅም አመታት እርሶ ባህታዊ እንደነበሩ ግን አሁንም ድረስ ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ነው የሚባሉትና አሁን ላይ እርሶን ባህታዊ ብለን መጥራት እንችላለን ወይ ያገባ ሰው ባህታዊ መባል ይቻላል ወይ ነው ይሄንን እንዲመልሱልን ነው መልካም ነው እኔስ ከ1999 ድረስ 1992 ድረስ ከ1977 ዓመተ ምህረት እስከ 92 ዓመተ ምህረት ድረስ ባህታዊ ገብረ መስቀል እየተባልኩ ነው የምትጠራው 1993 ደግሞ ሊቀት ጓሃን ተብ የተሾም ያለው ማለት ነው 19 93 ለ17 አመት ባህታዊ ነበርኩ ማለት ነው ባህታዊ ገብረ መስቀል እየተባልኩ ተጠራለሁ ማለት ነው የመጀመሪያው መጠሪያዬ ዲያቆን ገብረ መስቀል አይለ መስቀል ነው በ1971 ዓመተ ምህረት በጽዋቡ ነገር ጎርዮስ የሻዋ ሀገረስ ብከት ሊቀባጣስ በተሾሙበት ጊዜ በዛ እንደ ብራብራን ስላሴ የድቁና ማዕረግ ተሰቶኝ ዲያቆን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ያተባልኩ ነበር የምትጠራው ኋላ በ19 ደግሞ 77 ዓመተ ምህረት ወደ ምንና ወደ ቤተናው ሲሄድ ደግሞ ያው ጻጉር ያርዝም ያለውና እንግዲህ ጻጉሩ ረዘም ሲል ሰው ባህታዊ ይላል በሹመት አይሰጥ ከቤተከነት በሹመት ባህታዊ ተብሎ አይሾም ያው ህዝቡ ነው የሚያወጣለት አንድ አንቆዳ ለብሶም ቢሆን ጻጉሩን አስረዝሞም ቢሆን ከመጣ ከመነኮሰ አባ ይባላል ካልመነኮሰ ደግሞ ባህታዊ ብለው ነው የሚጠሩ ሰዎች ሚሾሙሽ ሚሽሩሽ ሰዎች ናቸው እንጂ በቤተክነት የሚሰጥ ማዕረግ አይደለም ሰው አይቶ በቃ አባ አሁን ብዙ ሰው አባ ይለኛል እኔ አያውቅም አባ ገብረ መስቀል ይላል እኔ ብዙ ጊዜ አባ ገብረ መስቀል አይባልም ምላለሁ አስተምራሉ እና አባ ይላሉ ባህታዊ ይላሉ በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ህግና ስርዓት መሰረት ከና ብዙ ይቀርዋል ህዝቡ መማር 
ማወቅ የትኛው ማዕረግ ለማንኛው የመንኩስና የቁምስናው የበበሰናው የባህታው የመነኩስየው የመናኘው የቄሱ የመዲያቆኑ ልብሳቸው እንኳን የተለየ ነው ሻሻቸው የተለየ ነው ቆባቸው የተለየ ነው ይሄንን አያውቅም ሰው ብዙዎች ሰው አያውቅ ጥቂት ሰው ነው የሚያውቅ ስለዚህ የመጀመሪያው ወደታች ይሄድኩ ይሄድኩ እንጂ የመጀመሪያው እናት አባት ያወጡልኝ ሻውል ነው የመጀመሪያው ስሜ ማለት ነው እናት አባት ሲያወጡልኝ ሻውል አይለ መስቀል ሻውል ነው እናት አባት ያወጡልኝ ማለት ስሜ ማለት ከዛ ደግሞ ደብረ ብርሃን በከብጹ አቡነ ጎርጎሮስ ነፍሳቸው ይመር ከሳቸው ደግሞ ድቁናውን ሲቀበል ዲያቆን ገብረ መስቀል ሆነ በሱ የተጠራው ቆይቼ ደሞ ባህታዊ ሰው ደሞ ባህታዊ ገብረ መስቀል አለ ግን በበቀበል የሚሆን በመንም በመንም በመታወቂያ ያው ዲያቆን ገብረ መስቀል ነው እንጂ በመንም መረጃ ባህታዊ ገብረ መስቀል ባህታዊ ሚል አልተሰጠኝ ማን ይሰጠኝ መንግስት የሚሰጠኝ መታወቂያ በተገነት የሚሰጠኝ መታወቂያ ዲያቆን ገብረ መስቀል ነው የሚለው ህዝቡ ግን ባህታዊ ገብረ መስቀል ነው የሚለኝ መታወቂያ ስለማይጠይቅ ማለት ነው ከዛ ደግሞ 1993 ዓመተ ምህረት ደግሞ አሜሪካ ህጄ ወደ ወደ ጃማይካ ህጄ ብዙ ነዝራ ሰፋራያን ጃማይካዎቹን አስተምቄ ነበር ብዙ አስተምራቸው ማለት ነው አንደኛ በየቤተክርስቲያኑ በዛ የዞሩ ሁለተኛ ደግሞ እነሱ ባሉበት የራስ ሰፋራያን ተራራ ለዛ በመሄድ ሶስተኛ ደግሞ በጃማይካ ቴሌቪዥን 3 ሳምንት ባስተርጓሚ በማስተማር በዚ ጀማይካ ስላሴ ቤተክርስቲያን እነ ሮላን ሂል ሁሉ የተጠመቁ ተዛ ነው እና የቦምባሊ ቤተሰቦች በአጠቃላይ እነኚህ አስተማር ቋስጠመቁ ጻጉራቸውን እየተላጩ ተጠመቁ ብዙ ናቸው በዚ ምክንያት መስከረ 21 የምቤታችን ባል ሲከበር ሊቀት ጓሃ የሚል ማዕረግ ተሰጠኝ ማለት ነው ሁለተኛ ማለት ነው እንግዲህ አንደኛው ድቁና ነው ሁለተኛው ደግሞ ሊቀት ጓሃ ገብረ መስቀል አይለ መስቀል የሚለውን ሹመት ተሰጠኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ በ2000 በ2002 ዓመተ ምህረት ካውነ ጳውሎስ ጋር ስንታረክ ደግሞ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ገብቼ ተመረቁ መምህር ገብረ መስቀል ተባልከው ያው ልሽ የተመረቁበት ያ ማለት ነው እና እንግዲህ ከሳቸው ጋር سنታረክ የጠየቋቸው ሁለት ነገር ነው አንደኛ የወሰዱብኝ ፈቃድ ነበር ማልሱልኝ ነው ከቤተክነት የተሰጠኝ ፈቃድ ስለነበር ሁለተኛው ደግሞ ስላሴ ምንፈሳይ ኮሌጅ ገብቼ እንድማረ ይፍቀዱልኝ አልኳቸው ከዛ ፈቀዱልኝ በወዲያው ነው አቡነ ጢሞቴዎስ አዘዙልኝ ወዲያው ገብቼ ተማርኩና በሰኔ እኛ ተመርቀን እሳቸው በነሐስ ያረፉ ማለት ነው አቡነ ጳውሎስ ስለዛ አሁን ተከለኛው መጠሪያ የሰሜ ከ1994 አራት ጀምሮ ተከለኛ መጠሪያ ሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል አይለ መስቀል ነው በሃታዩ ደሞ በ በሚስተ ተቃያረች ማለት ነው ካገባው በኋላ ሊቀት ጓሃን ፍመምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ነው እና ይሄንን በማስተማር ላይ ነን ማለት ነው ሰው እንዳልኩሽ አሁን እሚለኝ በሃታዊ አባ መምህር ሁሉንም ነው የሚለው አሁን ድረስ የሰማውትኝ አንድ ነገር አለ የባህታውያኖች የራሳቸውን ምስል እየሸጡ ይገኛል የሚል መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ይሄንንስ ማድረግ ይቻላል ወይ ስለዚህ ጉዳይስ ጥንገሩ 
ከባን ነው ያው ጥያቄ ለምን ብዙ የሚከፋቸው ሰዎች ሊኖር ይችላሉ ቢከፋቸውም ግን የራሳቸውን ፎቶ የሚሸጡ አንድ ሶስት በሃታውያን አጋጥሞኛል እና ከነሱም ጋር ተጣለች ነበር እና ምንድነው በተንንሽዋ እንደ ጌታ ፎቶ አድርገው አንገታቸው ላይ እንዲያደርጉ የባህታያኖቹን ፎቶ አንገታቸው ላይ እንዲያደርጉ ደሞ ፕሮሸር ላይ እንደዚህ በትልቁ አድርገው ያንን በአገመድ አድርገው ላያቸው ላይ እንዲያደርጉ እና ጠምቃለን ፈውሳለን እንዴትም ቤተም እናገራለን ምናምን ሚሉ ናቸው እና ይሄን ፎቶ ባረጋችሁ ጊዜ ሰይጣኑ ይሄዳል በላ ይሄ የዋ حزب ክፉና በቆ ያለየ ይሄንን ፎቶግራፍ አንጠልጥለው በቤታቸው ሰቀለው ያገኙዋቸው ሰዎች አሉ እና ይሄ በእውነት ትልቅ በደል ነው ትልቅ በደል ነው እና እኔ አንድ ነገር ልንገርሽ ሁለት ነገር አጋጥሞኛል አንድ ቀን በ1985 ዓ.ም ምህረት ራጉኤል በቤተክርስቲያን ቃል ገዛ ገብቼ እዛ በቤተክርስቲያኑ ጋር ሳልፍ ተማሪዎች ይወጡ ነበርና ከዛ ባታ ገብረ መስቀል ባታ ገብረ መስቀል ብለ እንደዛ ተማሪ ተንጫጮና ከነሱ ውስጥ አንድ ሁለት ሶስት ልጆች የኒን ፎቶግራፍ አውጥተው አሳዩን ከበበታቸው ውስጥ በበታቸው ውስጥ አርገውታል በመን እንዳስቀመጡ ከቦር ሳይሆን ብቻ ከነጻጉሩ ነው ያንን ፎቶግራፍ አሳዩ አይ በጣም አለቀስኩ እነሱ ፊት አለቀስኩኒ የማርያምን በታሳዩን የመዳህን ዓለምን ስል በታሳዩን በጣም ደስ ይለኝ ነበር አሁን ግን አሳዝናችሁኛል አልኳችሁ እነሱ ማለቀሱን የማለቀስኩ እዛ ራጉኤል አስተመረ ነበር እዛች ገና ወደ ራጉኤል ከመግባቴ በፊት እዛች ቃል ገዛ ነው ቆመ ብዬ እንደዚህ ሆኖ አላ እኔ አስተማርኩት ገብረ መስቀልን እንድታመልኩት እንድትይዙት አይደለም እኔ የሰበኩት ስብከት ማርያም እና መዳህን ዓለም ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አልፋ ኦሜጋ የሆነው ስለሱ ነው መታሰር መገረፍ ማመንም ስለሱ ነው እኔ የታሰርኩ ያስተማርኩትም ለሱ ነው ሌላማ ምን ችግር ነበርብኝ ስለዚህ ይሄንን እንዳታደርኩ አልኳቸው ከዛ በኋላ አስተማርኳቸውን ሄድ ከዛ በኋላ ይቻላ ቀንበርግጥ አንድ ቀን ደግሞ እዛ እየሩሳሌም ሄጀ ግሪክ ስመጣ አንድ ፈረንጅ ይከተለኛል ቀይ ፈረንጅ ነው ልጅ ግር ነው ይከተለኛል እኔ ደግሞ ሶስት ነበር ብዙአቡን አሁን ኤልያስ አሁን አርፈዋል እኛ ሳቸውም ነበሩ ከኔ ጋር ማለት ነው እንደዚህ ሶስት ሆነ ይሄን ያ ፈረንጅ ይከተለኛል ኋላ እንደዚህ መለስ ብየ አይዋለሁ እሱ ይከተለና ኋላ መቀረሻ ላይ እንደዚህ መተጠፊያ ላይ ስንደርስ ውድ ቃልና በጉልበቱ ተንበርክኮ ኢየሱስ አንተ ኢየሱስ ነህ አለ ለምን አልኩት በግሪክ ነው አስተርጓሚው እንደነገረኝ ማለት አንተ ኢየሱስ ነህ ኢየሱስ ነህ አንተ ኢየሱስ ነህ ብሎ አለቀሰ እና ካንተ ጋራ መሄድ ፈልጋለሁ አስከተለኝ ሂድ መሄድ ፈልጋለሁ እኔ እኮ ከኢትዮጵያ ነኝ መጣሁት አልኩ እኮ ኢትዮጵያ መሄድ ፈልጋለሁ አንተ እግዚአብሔር ያላከ እግዚአብሔር መልክተኛ ነህ እሱን ነው የምትመስለው በእሱ ቅርጽ ነው ያለው አንተን ተከትዬ ካለ ሄድኳል አይ እኔ ለወስደ አልችል ቤትም የለኝ ማደሪያም የለኝ ንብረትም የለኝ አንተን ማኖርም እችልበትም የለኝ ከልጆች ጋር ሆነራለሁ አለ እዛ መታስተመረው ጉባኤ ልጆች ኖርሃል ከነሱ ጋር መኖር ፈልጋለሁና ለሂድ አንተ ጋር ነው ኖር ለኖርና አንተ አገልግሎ ለሆነ አለ ምን የነው ደስ ያለ አልኩት ምን የነው ደስ ያለ ስለው ከዛ በጣም ደስ ይላል ፍት ጻጉርህ በጣም ደስ ይለኛል አለ እሺ ተመልሽ ስመጣ 
ካገኘው ወስዳል እስከ ዘረስ ጻሊ እኔ ተመልሽ ለሚቀጥል አመት መጣለው ወስዳል ነው አልኩት እና በግድ ተላቀቀ አባታችንም አስተማሩት ብዙአቡ ነው ያለስ ከዛ ተመልሶ ሄደ አሁን ከዛ ስመጣ 19 88 ነበር አመተ ምህረቱ 19 88 ነበር እንዲህ አደረገ ማለት ነው ይሄ እግዚአብሔር ሆይ አሁን ከዛሬ ጀምሮ በቃ ጸጉሬን መላጨት አለብኝ አልኩት ተመልሽ እግዚአብሔር ሆይ በቃ አሁን ውዳሴ ከንቱ ይሄው መጥቷል አይቻለው ሰምቷለው ከዛሬ ቀን ጀምሮ ጸጉሬን መላጨት አለብኝ አልኩት አሁን ከዛ ሰመጣ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያት አርጎ ከርቸል ያስገባኝ ከዛ ላጩኝ ዘመላን ታላቅ ወግ ከዛ አሃ ያሰው ነገረኝ ሰይጣን በመን እንደሚገባብኝ አቦኩ ማለት በዛ ላይ በፈረንጅ ነው እኛ ነው ያቅ ምንም ያቅም እኮ አሃ ምን ይነው ደስ ያለ አልኩት በሱ ነው የገባበት እንግዲህ ከዛ በኋላ ይሄንን ሲነግረኝ ያዘንኩ መጣው እንዳዘንኩ ታሰርኩ በዛው ስርቤት ከርቸሌ ባደረ ወረርኩ ከርቸሌ የገባ ሰው ከጸጉሩን ይላጫል ሆነ ብለው ለዛች መላጨት ምን ያስገቡኝ ባደረ ከዛ ተላጨ ተላጨቸ ወጣው እና እንግዲህ እንደዚህ አይነት እሚገጥም ነገር አለና ፎቶግራፍ አይሸጥ ፎቶግራፍ ቀርቶ ፎቶግራፍ ቀርቶ አንድ መጽሐፍ ጽፍየ ነበርኝ እንግዲህ አንድ 43 መጽሐፍቶች ጽፍ ያለው እና እኔ ፎቶግራፎችን ማረጋው መጽሐፍ ላይ ነው መጽሐፍ ላይ አደርጋለሁ አዘጋጅ የሚለው ጋር አረጋለሁ ያው ሰው እንደሚያደርገው ማለት ነው ሁሉም እንደሚያደርጉት እዛ ጋር አደርጋለሁ እና መለያ ነች ለምን የኔን መጽሐፍ የኔን ቪዲዮ የኔን እንተን የሚጣቀማሉ በጣም ብዙ ያችን ለይቼ ነው ያስቀምጣለሁ እና አደለም ፎቶግራፍ ሚሸጥ ፎቶግራፉን የሚያንጠለጥል የሚገዛው የሚገዛው የሚሸጠው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው እኛ ካስተማር ናችሁ ሌላ በትማሩ የሰማይ መልአክ ቢሆን የተረከመ ነው ነው የሚለው ይሄ ብቻ አይደለም በጣም እንመቀወመው ሌላ አለ ስዕል የሚሸጡ ሰዎች አሉ በየመንገዱ ላይ بس ስዕል አስቀምጠው የሚለምኑ ሰዎች አሉ ይሄንም ጽፍ የነበረና ገንዘብ መለመኛ የማርያም ስዕል የመዳንያንም ስዕል የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስዕል የጻድቃን ሰማ ስዕሉን በመንገል ላይ ዘርግተው ገንዘብ የሚለምኑበት አሉ የሚሸጡት አሉ ይሄ መሸጥ የለበትም ባይነኝ እኔ ለቤተክርስቲያን እነው የሚገባው ቤተክርስቲያን ስል ቤት ከሆነ ስራ አድኖ ማረግ ይቻላል እሱም በቦታው ቤተክርስቲያን ለምሳሌ ኖያ ቅዱሳት መሸጫ ይኖራታል በዛ በኖያ ቅዱሳት መሸጫ መሸጥ አለበት እንጂ ገበያ አሁን ወጥን ቁጥ ወጥቷል በቃ ምን እንኳን የሰውን ስሉን መቃወማል ለማለት ነው እንዳው ወደ ሰሞነኛ አጀንዳችን ለምጣና ዓለምን ያስጨንቃት የሚገኝ ኮሮና ቫይረስ የሚል ተነስቷል ስለዚህ ጉዳይ አስቀድሞ እርሱ በትንቢት የተናገሩ ያዩትን እንትን ብለዋል ተናግረዋል ስለዚህ ጉዳይ እናንሳ መቼ ነበር ይሄንን መልእክት ያገኙት የነበረው ከዛ በኋላስ ስላሉት ነገሮችን እንገጥላለን ሶስት መልክቶች አስተላልፈ ያለው ሶስቱ መልክቶች ምንድናቸው እስከ ግንቦት ድረስ ማለት ነው ከነሐስ የጀምሮ እስከ ግንቦት ድረስ ሶስት ናቸው አስተላልፈኳቸው ነሐስ 2011 እና 2012 ላይ ነው አስተላልፈኳቸው አንደኛው የመጀመሪያው በነሐስ የፍልሰታ በእያመቱ ሁለት ጊዜ ሱበ ያገባለው ነው አንደኛው በፍልሰታ 14 ቀን ሁለቱ ሱባኤ ሱባኤ መገባበት ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ ሁለተኛ ደግሞ በህማማት በዚህ ሁለቱ ራስየንም ጠይቅበት ራስየንም መቀጣበት 
በጾም በጸሎት እግዚአብሔር የምጠይቅበት ይቅርታ የምጠይቅበት ነው ከዛ ውጭ አይመቸኝ ግዜም የለኝ ምን ያቁር ሳልበላ መሳልበላ ስራ ይበዛብኛል ራት የምብቻ ብልቸን ምተኛው ስለዚህ ለቁርስ ጊዜ የለኝም ለመሳ ጊዜ የለኝም በቀና እንደነም በላው ያችን በራት ብቻ ነው መመገባት ማለት ነው ስለዚህ ጊዜም ስለሌል ለኝ ወደ ሌላ ሐሳብ ለመግባት አልችል እና የ ያመት ሁለቱ አገን ለእግዚአብሔር እንደሱ ባይ ለእግዚአብሔር እንደመባርክ ያታለውና በበህማማትና በመብታችን ፍልሰታ በዚህ በሁለቱ ሱባይ ላይ ከእግዚአብሔር ጋራ መገናኘባቸው ጊዜ ናቸው ያስባለውና ማቸም ይቅርታ ተጠየቀ ሰው ይቅርታ ያጣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ማለት ይሄ ነው ይቅርታ መጠይቅባቸው ወራቶች ናቸውና በዛ ፍልሰታው ውስጥ ይሄ መልክት መጣልኝ ማለት ነው መልክቱ መጣልኝ በወቅቱ በወረቀት እንደዚህ ጽፈ ለህዝቡ አድየው ነበር ሶስት መልክቶች ናቸው አንደኛው በርሃብ በቸነፈር በስደት በወረርሽም በሽታ ህዝቡ ያልቃል ቀብርና ቀለብ አዘጋጁ ነበር ሁለተኛው ደግሞ የ የ ለቤተ ክርስቲያንና ለካህናት ዋይ ዋይ ያላቹ አልቅሱ እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን መዘጋቷ ነው አሁን ያን ያስለቀሰን ማለት ነው ዋይ ዋይ ያላቹ በቀን ሁለት የቤተ ክርስቲያን እየሄዳቹ አልቅሱ ስለ ካህናትና ለቤተ ክርስቲያን ነበር ሶስተኛው ደግሞ የእርስ በርስ ደም መፋሰስ ጦርነት አለና ጋሻ ዘጋጁ መመከቻ ጋሻ ዘጋጁ ነው እነኚህን በነሐስ የፍልሰታ ነው የነገረ ከዛ በወረቀት ሳድል ጉባኤ ስናገር በቤተክርስቲያን እየዞርኩ ጉባኤ ላይ ስናገር ቆየውና ለምን በዩቲዩብ ይሄን ነገር አንለቀውም ብዙ ሰው ያየዋል ይሰማዋል የሚሉ ደሞ መጡ እሺ ወላ ከዛ ጉባኤ የተናገርኩ ተቀርጾ ጥቅም 18 ኦክቶበር 29 በዩቲዩብ ላይ ማየት ቻለሽ ተለቀቀ ማለት ነው ያኔ ኮሮና የሚባል በሽታ ይለም ነገር ግን ይሄንንም ስናገር ምንም ስሜት ያልሰጠው ሰው ብዙ ነውና አንድ አንዶሽ ግን ያው ይጣብቃሉ እኔ ምናገረው ነገር ያውቃሉና ይጣብቃሉ ስለዚህ ይሄ ነገር በታሳስ መጨረሻ ላይ ኮሮና ያው ከቻይና በቃለ ከዛ ኢትዮጵያ ደግሞ በመጋቤት በእኛ ጋር ደረሰ ማለት ነው እና ይሄንን እንግዲህ አስቀድሞ እግዚአብሔር የነገረኝ በፍልሰታ በ2011 ፍልሰታ የነገረኝ ነገር ተፈጸመ ማለት ነው አሁን ተፈጽሟል በተክርስቲያንም ተዘጋች ሰው ምያለቀ ቀብርን አቀለብ ያው እንግዲህ በሁሉ ቦታ ያስፈልጋል እርስ በርሱም ያው ግጭ ግጭ ብዙ ነው ገናም ይቀራል ብዙ ነው ችግሩ ችግራችን እግዚአብሔር ያቃልል ሁለተኛ ደግሞ መጋቤት 16 ቀን ሌላ ራዕይ ደግሞ ነገረኝ መህላ ነበረ እዚህ የጸለይን በመህላ ላይ ነበር መጋቤት 16 2012 ደግሞ ኮሮና በሽታ የሚጣፋበት እንደሞ ነገረ ኮሮና በሽታ የእግዚአብሔር መከፈት ነው የእግዚአብሔር ተዛዝ ነው ኃጢያታችን ስለበዛ በመድላ ያለው በተለይም ሴትና ሴት ወንድና ወንድ በመጋባ በግብረ ሰዶማውያ በመግደል በተክርስቲያን በማቃጠል ካህናትን በማረድ ወንድሞ ወንድሞ በመግደል ብዙ ደም ፈሷል የናቶች ጥጥ ተቆርጧል የጠባውን ጥጥ ቆርጧል የእግዚአብሔርማ መስገኛ በተክርስቲያን ተቃጥሏል በታምነቶች ተቃጥሏል መስጊዶችም ተቃጥሏል በአጠቃላይ ለማንኛውም በቤተመነት ዙሪያ በሰው ዙሪያ በሃጢያት ዙሪያ በ በሁሉም ከመንገዱ ስለወጣ በተለይም አውሮፓ አሜሪካ ሌላው አገር በታዩ በተክርስቲያን ተቶ መዝናኛ ነው ያዘጋጀው በተክርስቲያኖቹን ወደ ዳንስነት ወለ ዳንስ መጨፈሪያ አድርገዋቸዋል ስለዚህ እግዚአብሔር ተረስቷል ስለዚህ ዝሙት ፍትህ 
ለብነቱ ሸት ግድያ ቅም ያ ስለበዛ ይሄንን በምንም ማይመለስ ዓለምን ያንበረከከ ዓለምን ያንበረከከ ዓለም እንደሞ አንድ አድርጎ የገዛ ኮሪደር ብቻ ነው እስከ ዛሬ የተነሱ በሽታዎች ዓለምን አንድ አላደረኩ እስከ ዛሬ የተነሱ በሽታዎች አንድ ሀገር ይነሳ ለዛ ይጣፋል ለምሳሌ አልቦላ ነው ባልቦላ የሚባል ኢቦላ ተነሶ ነበር አንድ ቦታ አንድ ሀገር ደርሶ ቀረ ኤችአይቪም ሌላውም ሌላው ብዙ በሽታዎች ተነስተዋል ዓለምን አንድ አድርጎ የገዛና ያሰገደ ግን ምንድነው ኮረላ ብቻ ነው ይሄ ኮረላ በሽታ ነው ስለዚህ እነኚህም ሶስት መልክቶች ነገር ይ ማለት ነው አንደኛው ይህ በሽታ ከእግዚአብሔር መጥቷል እግዚአብሔር ነው የሚያጠፋው መዳኒተኛ አያጠፋው መዳኒተኛም አይገኝ ይሄ በሽታ ብዙዎችን ገሎ ይሄዳል እንጂ መዳኒት ተገኝቶለት አይቆም ግን አሁን ይሄዳል በራሱ ፈቃድ ለምን እግዚአብሔር ያለው ነገር አለ እና አንደኛ የዓለም መሪዎች ዓለም ነገስታት የዓለም ባለስልጣን የህዝብ መሪዎች የህዝብ አለቆች ባለስልጣኖች ንስሐይቁ ይመለሱ ለህዝቡ አራ ያይሁን በቃ እነሱ ተመለሰው ህዝቡ እንዲመለስ ያድርጉ አራ ያይሁን ይቅርታ ሰላም ይውራል ይሄ ከሆነ በቅርብ ቀን በመላው ዓለም ላይ ኃይለኛ ንፋስ ኃይለኛ ዝናብ ኃይለኛ በረዶ ለሶስት ቀን ይዘንባ ዝናቡ ንፋሱ በረዶ ቤት ያፈርሳል ብዙ ነገር ይጎዳል ያ ነገር ይሄ ምልክቱ ነው የነሱ ተተመለሱ ባላ ነው እነኚህ አሁን የተኛው ባለስልጣን ነው የተመለሰው ነው ምለውን ያሁን እነሱ ቢመለሱ ኖሮ እግዚአብሔር እንዳለው ቢመለሱ ኖሮ እርግጠኛ ነኝ እስካሁን ማይቆይም ነበር በኢኮኖሚም አንጎዳም ህዝብ ማልቅም ነበር መሪዎች መለሱ ነው እና ጥቂት መሪዎች ተመለሰዋል ለምሳሌ የጣሊያኑ ያለቀሰ የምድሩን ጨርሰናል እኛ ከድንገድ የምንጠብቀው የሰማው ነው ብሏል ጥሩ ነው ይሄ አን መመለስ ነው የኢትዮጵያም የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንትም የቅርታ ምረት ላይ አውደ ምረት ላይ ቆመው ነበር እና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለቤትም አቤቱ ይቀርባለኝ የሚል መዝሙር አውጥታ አውጥታለች ሲሉ ሰምቻለሁ እና ይሄ እንግዲህ መንበርከክን ያሳያል የመሪዎች መመለስ መንበርከክ ደሞ ብዙ ሰው የሞተባት አሜሪካ ምንዲ ብትመረከክ ሰውዮ ሲንበረከክ አላየሁትም ሲመለስ አላየሁትም ትራምፕ ነው የሚባለው አዎ እና እነኚ ቢመለሱ ህዝቡ ከሚያልቅ መዳኔት የላቸው በመሳሪያ ይዋጉት ምን ያደርጉታል ስለዚህ አንተ ነመል መተመልስልን ብለው ወደ እግዚአብሔር ቢወድቁ ይሄ ምልክት ይታያል ሶስት ቀን ይዘንባል ሶስት ቀን ይነፍሳል ሶስት ቀን በረዶ እንትን ይላል በአለም ላይ ይሆናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ኮሬላው በሽታ ይጣፋል ማለት ነው ሁለተኛው ከዛ በኋላ የሶስት ቀን ኃይለኛ ሙቀት ምድርን የሚያቃጥል ሙቀት ይመጣል ያ ሙቀት ሲመጣ ከዚህ በለጠ በሽታ ይመጣል ያ በሽታው ደግሞ ግብረሰዶማውያን ሴተኛ ዳሪ አሽሻሽሻ ዛራ የሚያጨሱት እነኚህን ሁሉ እግራቸው ነጃቸው ሽባ ያደርጋ አምራቸውን ያሳብዳል መዳኒት ይሉ ወገባቸው ሽባ ይሆናል ነጃቸው እግራቸው ሽባ ይሆናል እነኚህ ሴተኛ ዳሪዎች አብዳሉ ከዛ መዳኒት ይሉ እና ያ የሶስት ቀን ሙቀት ኃይለኛ ሙቀት ሰው ይገልላል ያ ይመጣል ከዛ እንደዚህ ግን እንደ ኮሬላ አንድ የሚያደርግ ተራራቁ ታጠበ የሚያሰኝ አይደለም ኃጢያተኞችም ብቻ የሚቀጣ ነው ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣው ተለይቷል በቃ እነኛ ሰዎች ሽባ ይሆናሉ ያብዳ የሚያብዳ ያብዳ ለሽባ የሚሆነው ሽባ ይሆናል እነዛን ለይቶ የሚቀጣ በሽታ ነው ያ በሽታ ስለዚህ አሁን ግን ጤነኛውም በሽተኛውም አይለየው ሁሉ የተቃጭ ልጆች ሆነዋል 
ተቀጭ ሆኗል ለሃጣኒ ወረደ ለጻድቃን ይተርፋል ተብሏል ለጻድቃኖቹም ይተርፋል ይሄኛው በሽታ በተንፋሽ በመጨባበጥ በመነካካት ስለሚተላለፍ ማለት ነው ይሄ እግዚአብሔር ቁጣ ነው ያኛው ግን ሃጢያተኞችን ብቻ ስለሚቀጣ ማንንም ተዝ ተመለሰ አይባልም ለማለት ወልቄ ነው ይሄ ሁለተኛው መልክቴ ነው የመጣለይ መልክት ነው እንግዲህ ቅዱሳንም ከተለያየ ቦታ ቅዱሳኑ መልክታቸውን እኔ ጋር ያመጣሉ። እንደወረደ የቅዱሳኑ መልክት እንደወረደ አላስተላልፍ። አንድ ሰባት ቀን ጸልይበታል። እነሱ ያመጡትና እኔም ከእግዚአብሔር ማገኘው ነገር መቀናበር አለበት። አንድ ሰባት ቀን ተመርቀቀ ጸልየ የቅዱሳኑንም ጸሎት የኔንም መልክት አርጃ አንድ ላይ አስተላልፋለሁ ማለት ነው። ሶስተኛው አሁን ግንቦት ሶስት ቀን ነው እንግዲህ ተላለፈው ግንቦ 3 ያስተላልፈው ደሞ አራት የበረሃ ዘንዶች አራት የበረሃ ዘንዶች ወደ ከተማ ገብተዋል በቅርብ ይስራቸውን ጀምራሉ እነዚ አራት የበረሃ ዘንዶች ክፎች ናቸው እና ፈተናው ከባድ ስለሆነ ሁሉም በየቤተ እምነቱ መህላ ጸሎት ይደረግ ነው መህላ ነው አሁን የታዘዘው መህላ ነው እንግዲህ ሰኒ አንድ ሰኒ ጾም ይጀምራል ጾም ሐሪያትም ይገባል ስለዚህ 50 ፋሲካ ግንቦስ 30 ያልቃል ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር እንድንበረካ ከእንድንጾም እንድንሳክድ ነው ምክንያቱም እነሱ ገብተዋል ከተማ ገብተዋል አራቱ ዘንዶች ማለት ነው እንደውም አራት ዘንዶች ከተማ ተጥቷል ይለዋሉ አራቱ ዘንዶች ምን ምን ናቸው የሚለው አይ ዘንዶ ዘንዶ ነው ያው ዘንዶ ነው እኔ መጥቶት ከበረሃ ነው እና ዘንዶ መቸ መልካም አይደለም አይደል እንደው ምን አልባት ኮሮና ከዚህ ውስጥ የሚመደብ ይሆን አይ ከኮሮና ውጪ ነው ተጨማሪ ነው ኮሮናማ ኮሮናማ ሱ ባየር ነው እነኚህ ግን በግር ነው ስለዚህ እግረኞች ናቸው ፈታናው ከባን ነው ስለዚህ ማንንም ቤተ እምነቱም ይሁን ያገርም ሽማግሌዎች ሆኑ ማንንም ይሁን አሁን ከጸለይን እግዚአብሔር ከጸለይን ይሄንን በድል ማለፍ እንችላለን ኢትዮጵያውያን በድል ማረግ ማለፍ እንችላለን ይሄ እነኛ አራት ዘንዶች ለኢትዮጵያ ነው የተናገርኩት ለዓለም አይደል ለኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የገቡት እንግዲህ መርዛቸውን እግዚአብሔር ያዝልን አሜን እንዳው ትንሽ እንኳን ቢነግሩን መልካም ነው በየሰባለው ወይ ምክንያቱም ቀደም ያሉ ከእግዚአብሔር ያገኙትን መልእክት አብራርተው ነግረውን አለና እነዚህን አራቱን ዘንዶች ምንድናቸው የሚለውን በደፈናው ከመናገኘው ትንሽ እንኳን ፍንጭ እንኳን ቢሰጡን ብዬ ነው እንግዲህ መልእክቶቹ ሲመጡ ተዘርዝረው ተገልጠው የሚነገሩ አሉ ሳይገለጡ ደግሞ ሚነገሩ አሉ እንደተነገረ ነው እንደታዘዘ ነው ሰው ሁሉ ጊዜ ያልታዘዘውን ሲሰራ ያልታዘዘውን ሲናገር ነው ፈተና የሚመጣበት ስለዚህ ነገ ይሄንን ተርጉመ እንዴ ብለ ነገር ሊለኝ ይችላል እግዚአብሔር ዛሬ ግን አላዘዘኝ ይሄንኑ መልክት ብቻ አራት ዘንዶች ከበረሃ አራት ዘንዶች ተሰበው ተሰበው ከተማ ገብተዋል በቅርብ ስራ ይጀምራሉ ብለ ንገር ነው ይሄንን ታርጉምላቸው ንገራቸው አላለኝ ያን ስኪለኝ ድረስ እኔም መጸለያለሁ ነገር ግን ሁሉም ሰው ሊያውቀው ይችላል በተለይም ህልም ተርጓሚዎች ሊኖሩ ይችላሉ ደግሞ የሚፈቱ ሊኖሩ ይችላሉ ሊተረጉሙት ይችላሉ ዘንዶ ግን ቀላል ለመሳሪ አይደለም አራት ማዘን ነው እንደዚህ የሚመጡ ስለዚህ ነኝ አራት ማዘን የመጡ ከተማ ከገቡ አስቸጋሪ ነገር ነውና እንዳይገቡ 
ቤት እንዳይፈርስ አገር እንዳይናጋ ችግር እንዳይመጣ እንጸልይ ነው ይሄ ነው ተዛዝሩ